இருக்கிற எல்லாரையும் வந்து குருஜி நேரத்தில் நான் சந்திக்கிறதுல மிக மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் வந்து ஒவ்வொரு லக்னத்துக்குமான பலன்களை நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிடர் மற்றும் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் போன வாரம் வந்து கன்னி லக்னத்தை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வாரம் வந்து துலாம் லக்னத்தை பற்றி பேசுறதுக்காக நம்மளுடைய குருஜி காத்துட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு குருஜியை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி போன வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி கன்னி லக்னத்தை வந்து பார்த்தோம் இந்த வாரம் வந்து துலாம் லக்னம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு கார்த்திகையும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தொடக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு துலாம் ராசி துலாம் லக்னம் இன்றைக்கு கிருத்திகை கார்த்திகை என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மங்கள மாதம் ஐப்பசி மாதம் முடிஞ்சு கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பிச்சிருக்கிற ஒரு மங்கள மாதம் அந்த அமைப்பின்படி இப்ப வந்து போன வாரம் வரைக்கும் ஒரு ஆறு லக்கணங்களை பார்த்துட்டோம் இப்போ துலாம் லக்னம் இந்த துலாம் லக்னத்திற்கு வந்து உள்ள சிறப்பு அல்லது இந்த துலாம் துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவங்க எப்பா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் நளினமானவர்களாக இருப்பார்கள் அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இவங்களுடைய ஒரு பெரிய குணம் என்னென்னா நோ சென்டிமெண்டல் துலாம் வந்து அதோடைய குறியீடு வந்து தராசு அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று எதையும் சமமாக இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒரு எதிரியையும் நண்பனையும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு நேர் கொண்ட பார்வையோடு ஒரு சமமாக கருதக்கூடியவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு சென்டிமெண்ட்டே இருக்காது சீரியல் பார்த்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அழுகலைனா அவர் வந்து துலாம் லக்னம் அல்லது துலாம் ராசியில் பிறந்திருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் வந்து எதையுமே வந்து உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பவர்கள் அந்த துலாம் லக்னக்காரர்கள்னு சொல்லுவோம் சென்டிமெண்ட்டே இருக்காது நான் அம்மா அப்பா இந்த தப்பு பண்ணாலும் அம்மான்ற காரணத்துக்காக அப்பான்ற காரணத்திற்காக சகோதரன் மனைவி கணவனுக்காக இதை மன்னித்து விடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த மன்னித்து விடுதல் அல்லது தண்டனையிலிருந்து வேறு விதமாக விளக்கு அளித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து துலாம் லக்னத்துக்காரர்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது யார் தவறு செய்தாலும் அது தவறு தான் அதற்குரிய விஷயத்தை நீங்கள் நேர்முகமாக அனுபவித்தே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹானஸ்டான பர்சனாக அந்த துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க துலாம் லக்னத்தினுடைய குறியீடு அதனால தான் தராசுன்னு சொன்னேன் இந்த தராசு தான் வந்து உங்களுக்கு நீதிமன்றங்களில் வந்து நீதி வந்து சமமாக கிடைக்கும் இரு இருதரப்பிற்கும் சமமாக கிடைக்கும் அப்படின்றத அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு குறியீடு தராசுன்றதுனால இந்த 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 துலாம் வடிவத்தின் குணத்து குணத்தை அப்படியே கொண்டிருப்பாங்க அதற்கடுத்து இந்த துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவங்க தான் வியாபாரிகள் மிகச்சிறந்த வியாபாரிகள் மெகா மில்லினர்கள் அதிக பணத்தை சம்பாதித்தவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரம் குணம் கொண்டவர்கள் வேலை செய்கிறத விட துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வேலை செய்கிறத விட தொழில் பண்ணுறதுல தான் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் நல்ல வியாபாரிகளாக இருப்பார்கள் மிகப்பெரிய பணத்தை சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் செய்த சம்பாதித்த பணத்தை வந்து ஒரு சிக்கனமாக எந்த வழியில் செலவு செய்ய வேண்டுமோ அதற்கேற்ற அது குறிப்பாக என்ன சொல்லணும்னா வீண் செலவுகளை செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த லக்னத்துடைய அதிபதி சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் தான் வந்து வீண் செலவுகளை செய்யக்கூடியவர் ஒருவர் வீண் விரயமாக ஒரு தண்ணி மாதிரி பணத்தை செலவு பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறார்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதே துக்க சுக்கரனுடைய லக்னத்தில் பிறந்த இவர்கள் அந்த சுக்கரன் எட்டாம் அதிபதியாகவும் ஆவதால் ஒரே லக்னத்திற்கும் அவது அதிபதி அவர் தான் எட்டாம் வீட்டிற்கும் அவர் தான் அதிபதி அந்த எட்டாம் வீட்டிற்கு அதிபதி ஆவதால் இந்த துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் வீண் செலவு செய்யாமல் சிக்கனமாக அவர் கட்டு அதுக்காக தேவைக்கற்ற அளவில் செலவு பண்ணியே சேருவாங்க கஞ்சன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சிக்கனமாக இருப்பார்கள் கஞ்சனுக்கும் சிக்க லாவிஷ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வீண் விரயம் அந்த வீண் விரயத்தை செய்வதற்கு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் முறை யோசிப்பாங்க கிரெடிட் கார்டு விஷயத்திலலாம் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க துலாம் லக்கணக்காரர்கள் கலை உணர்ச்சி மிக்கவர்கள் அழகுணர்ச்சி மிக்கவர்கள் தொழிலில் சாதிப்பவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு நடு நடுநிலைமையோடு சிந்திப்பவர்கள் எல்லாவற்றையும் இருக்கும் <laughs> உள்ள நுழைஞ்ச காலகட்டமாக இருக்கலாம் எல்லா துலாம் லக்கணக்காரர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா வயதிற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு எதிர்கால அமைப்பு அமையும் இந்த லக்கணத்திற்கு யார் வந்து சுபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த லக்னத்தின் ராஜயோகாதிபதியான சனியும் இரண்டாவதாக புதனும் மூன்றாவதாக லக்னாதிபதியும் அடுத்து நான்காவதாக ராகும் இவர்களுக்கு சுபரா வருவாங்க அதாவது ராஜயோகாதிபதி சனி தான் இவர்களுக்கு அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய சனி பகவான் நான்கு ஐந்தாம் இடத்தர்களுக்கு அதிபதியாகி ராஜயோகாதிபதின்ற ஒரு நிலம நிலையில் இருக்கிறதுனால மேஷத்தில் நீச்சமாகி நீசபங்கமாக இருக்கின்ற நிலைமையிலேயோ மகர கும்பத்தில் இருக்கின்ற நிலைகள் நிலைகள்லேயோ சுபத்துவமாக லக்னத்திலேயே உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைகள்லேயோ சனி வந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்வார் சனியின் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களில் இருக்கிறவங்களும் துலா
தேவையற்ற பொருட்கள் பாத்ரூம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வீடு கட்டுறதுக்கு தேவையான இரும்பு பொருட்கள் இரும்பு இது போன்ற ஒரு சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய மது பார விஷயங்கள் இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் திரவம் பத்தாம் அதிபதியாகிய சந்திரன் திரவ ரீதியிலான ஒரு கிரகம் அப்படின்றதுனால திரவங்க திரவங்களின் அடிப்படையில் இருக்கிற அமைப்புகளில் துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மைகள் கிடைக்கும் இந்த இந்த லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி புதன் அந்த சுக்கரன் ராகு திசைகள் வரும்போது மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் குறிப்பாக எட்டாம் இடத்தில் இந்த லக்னாதிபதியாகிய சுக்கரன் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது பனிரெண்டாம் இடமும் சுபத்துவமாக இருந்தால் இவர்கள் பிறந்த ஊரை விட்டு தூர இடங்களில் பிழைப்பாங்க குறிப்பாக வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற இடங்களில் எட்ட லக்னாதிபதியே எட்டாம் அதிபதியாகி அவரே சுபராகவும் இருந்து எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் நிலையில் துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் நிச்சயமாக தான் பிறந்த இடத்தை விட்டு அந்த லக் அந்த கிரகத்தின் தூரத்திற்கேற்ப நானூறு கிலோமீட்டரோ ஐநூறு கிலோமீட்டரோ நாலாயிரம் கிலோமீட்டரோ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டரோ தாண்டி வேறு வெளிநாடுகளிலேயோ வெளி மாநிலங்களிலேயோ வெளி மாவட்டங்களிலேயோ பிழைக்கிறவர்களாக நிச்சயமாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு வரக்கூடாத தசை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவானுடைய தசை எப்போதுமே குருவிற்கும் சுக்கரனுக்கும் ஜென்ம பகை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இது போன்ற ஒரு லக்னத்திற்கு என்ன திசைகள் வருகின்ற வருகிறது அது என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம நுட்பமாக கணிப்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரியான பகை உறவு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டன அதன் அடிப்படையில் ஜோதிடத்தின் ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்கள் கூட ஒரு ஜோதிடத்தில் குருவுக்கும் சுக்கரனுக்கும் என்ன ஒரு கடினமில்லாதவும் ஆறாம் இடத்திலேயே அவர் தொடர்பு கொண்டு ஆறாம் இடத்தோடோ பன்னெண்டாம் இடத்தோடு இருந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்கின்ற நிலமையில் பத்தாம் இடத்தில் உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் துலா லக்கணத்திற்கு குரு தசை வரும்போது மிகப்பெரிய கடன் தொல்லைகளை தருவார் இது போன்ற குரு தசை வராத அவர்களே பாக்கியவான்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு முறையை ஒரு கேள்வி பதிலில் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு குரு தசை வராமல் இருப்பது மிகப்பெரிய யோகத்தை தரும் எப்போவுமே வந்து கஷ்டம் வருவானேன் அதன் பிறகு அதை ஜெயிப்பானே அப்படின்ற மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும்போது துலா லக்கணத்திற்கு குரு தசை வராதவனே நல்ல ஒரு பாக்கியவான் அப்படிங்கிறத ஒரு அமைப்பு மற்ற சூரிய சந்திர அதிலும் சந்திரன் பாக்கியாதிபதியாக ஆகிறதுனால சந்திரன் ஜீவனாதிபதியாக ஆகிறதுனாலையும் சூரியன் வந்து லாபாதிபதியாக ஆகிறதுனாலையும் மிகப்பெரிய கெடுதல்களை அவர்களுக்கு சூரிய சந்திரன் செய்து விடுவது இல்லை செய்து விடுறது ஒரு அந்த அமைப்பில் கிடையாது ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலையும் குரு தசையை வராமல் மற்ற அந்த சனி புதன் க கேது சுக்கரன் போன்ற திசைகள் வருவது மிகப்பெரிய யோகத்தை தரும் சுக்கரனுடைய வெள்ளை நிறத்தை இவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் அந்த அந்த சுக்கரனுடைய வெள்ளை நிறம் சனியின் ஊதா நிறம் இவற்றை இவற்றை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தொழில் அமைப்புகள் வரும் சனியின் தொழில் அமைப்புகளில் தான் அவர்கள் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ராஜயோகாதிபதி சனின்றதுனால பத்தாம் இடத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்ளும் நிலையில் ஒருவருக்கு சனியின் இப்போ நான் மேற்கண்ட சொன்ன சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் இரும்பு தொழில் குப்பைகள் இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து அவர் மது சாராயம் போன்ற விஷயங்களில் அவர் அவர் நல்ல வருமானத்தை தருவார் அப்படின்னு நான் சொன்னதை போலவே இன்னொரு நிலையாக சுக்கரன் வலுத்திருந்தால் அல்லது புதன் வலுத்திருந்தால் சுக்கரனுடைய காரகத்துவமான சினிமா கலைத்துறை தேவையற்ற ஆடம்பர பொருட்கள் வெள்ளை நிற பொருட்கள் வெள்ளி போன்ற விஷயங்கள் கப்பலில் பணிபுரிவது நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் இருப்பது புதனுடைய துறைகளான அக்கணிதம் அக்கௌண்ட் இது போன்ற துறைகள்லேயும் அவங்க துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆகவே துலாம் லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய குணத்தை பற்றி சொல்லிவிட்டேன் சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் வரும்போது அவர்கள் அதிக முயற்சி இன்றியே இந்த சனி புதன் கேது சுக்கரன் போன்ற திசைகள் அடுத்தடுத்து அவருக்கு பருவத்தில் வருமாயின் அவர் அதிக முயற்சி இன்றியே ஒரு நல்ல சாதனைகளை செய்யக்கூடியவராக இருப்பார் சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு போன்ற குரு திசைகள் வரும்போது அந்த குரு திசையின் பதினாறு வருட காலத்தில் ஒரு எட்டு வருட காலம் எப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல ஜாதகத்தை கொண்டவராக இருந்திர இருந்தாலும் அந்த குரு தசை வரும்போது ஒரு எட்டு வருஷம் அவருக்கு ஒரு முன்னேற முடியாத ஒரு சூழல் மிக கடுமையான சில கெட்ட பலன்கள் இருக்கும் ஆகவே துலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மேற்கண்ட திசைகள் வருவதும் இந்த அமைப்பில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியான அமைப்புகள் சுக்கரன் எங்கேயாவது சுக்கரனோ புதனோ இவர்களுக்கு வலு வலுவாகக்கூடிய கிரகங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலே சனி புதன் சுக்கரன் தான் சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் கூட பன்னிரெண்டாம் இடத்துல அவர் வந்து நீச்சமாக இருந்தால் கூட அதை வந்து மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்யும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுடைய பலன்களில் சொல்லப்படலை பெரும்பாலும் சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கும்போது லக்னத்தில் இருக்கும் புதனோடு கண்டிப்பாக ஓரளவிற்கு தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு பரிவர்த்தனை ஆகியிருப்பார் அந்த பரிவர்த்தனை நிலையில் இல்லாத போது கூட பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சு
இருக்கிற நல்ல நிலைமையில் இருக்கிற நல்ல நிலைமையை நல்ல பலனை தருவார் அப்படின்னு நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால சுக்கரன் வந்து பன்னிரெண்டில் இருந்தால் கூட துலாத்திற்கு நிச்ச பலன்களை அவர் தருவதில்லை ஆகவே சனி புதன் சுக்கரன் இந்த மூன்று கிரகங்கள் வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பலன்கள் துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு இருக்கும்